안녕하세요 반입니다 네 베트남 첫 시작은 북고옥입니다 마스크를 거의 안 써도 될 만큼 코로나가 찾아 들었고 저도 이제 마스크를 안 쓰고 여행을 하도록 하겠습니다 베트남에서 한 이틀 정도 영상 편집하면서 있어 보니까 북고옥은 진짜로 그냥 힐링하러 네 여행하러 오는 곳이더라고요 뭐 가족단이나 아니면 이제 커플들끼리 놀러 와가지고 조금 휴양을 즐기는 그런 곳이라서 혼자 여행하는 사람들은 따로 막갈 곳이 없습니다 크게는 북부에 있는 빈 원더스와 그 다음에 남부에 있는 혼돈섬으로 나뉘는 것 같고 진짜로 위쪽으로 가면 제가 할게 없을 것 같아가지고 오늘은 아래쪽으로 내려가서 네 여행을 할 예정이고 호국사부터 사오비치 갔다가 그 다음에 코코넛 수영소 좀 보고 혼돈섬 케이블카를 한번 타볼까 생각을 하고 있습니다 그러면 오토바이 대여하고 북구 남부쪽 여행을 해보도록 하겠습니다 네 바로 회식차를 발라 그랬는데 돈도 좀 차려야 되고 그 다음에 내일 약자로 가는 배 티켓도 끊어야 돼가지고 위쪽으로 잠시 올라왔습니다 KP뱅크랑 VP뱅크가 돈을 찍는데 수수료가 없더라고요 그래서 트래블 월렛 가지고 네, 500만 돈을 찾은 상태고 이게 EXK로 찾으면 200만 돈이 맥시멈인가 그래가지고 조금 비율적이라고 알고 있습니다 하여튼 락자로 가는 슈퍼동 페리티켓은 33만 동이었고 4만동의 피어까지 가는 버스 운영을 하고 있던데 그냥 내일 피어로 가가지고 패드를 탈 예정입니다 찾아보니까 북극이 명남 최대 생산지라 하더라고요 그래서 오늘도 진짜로 출발했습니다 그러면 밥 먹고 출발을 해보도록 할게요 네, 한 30분 오토바이 타고 달려와서 호국사에 도착을 했습니다. 호국 사원이라고 하고 여기는 2012년에 지어진 사원입니다. 사원 짓는데 800억이 들어갔다고 하네요. 어, 여기 오는 길을 닦는 데는 200억이 들어갔다고 하고 총 1000억이 들어간 거죠. 북극에서 가장 큰 사원이라고 해서 한번 놀러 와봤고 여기가 바닷가 바로 앞에 지어져가지고 사원 오는 길도 되게 멋있었네요. 그러면 한번 사원 둘러보도록 할게요 네, 여기는 중국 자본이 조금 많이 들어간 사원인 것 같습니다. 뭐 관우를 포함해서 유비나 이런 삼국시대 자본들을 동상을 세워놓은 걸 보니까 근데 일단 오늘 일요일인데도 방문자가 되게 적고 북극 섬도 되게 여유로운 느낌이라 좋네요. 사원을 새로 지었고 깨끗하고 북극에서 제일 크고 그 다음에 바닷가 근처에 있고 그 정도의 특징이 있는 사원이지 않을까 막 특별함은 없다고 보입니다 뭐 되게 히스토리가 있는 것도 아니고 네 깨끗하네요 사방 그러면 네 다음 가볼 만한 곳인 코코넛 수용소를 한번 가보도록 할게요 네 보통 하루에 제가 가보고 싶은 곳을 딱딱 정해놓고 다니는데 코코넛 수용소보다 사오비치가 동산에 먼저 있었기 때문에 사오비치로 왔습니다 여기 빛이 이쁘네요 네, 뭐 음료수를 한잔 마시던가 하도록 하겠습니다. 여긴 빛이 바로 앞에 있는 레스토랑이고 오토바이 
수차비가 10만 동이더라고요. 근데 음료수를 마시면 공짜로 갑니다. 음료수는 한 4, 5만 동 내외라서 음료수를 시켜가는 게 네. 오토바이 주차 비용보다 저렴하기 때문에 그게 맞겠죠. 여기서 네. 커피 한잔 마시고 그 다음에 커피 수영소로 가보도록 하겠습니다. 빛이 진짜 이쁘네요 여기. 여기 비 진짜 깨끗하네요 제가 모르고 음식점 쪽으로 들어와가지고 차지를 하는 것 같습니다 근데 안 그래도 음료수를 마실 생각이었기 때문에 뭐별 다를 건 없네요 네, 오늘 케이블카드 탈 생각이기 때문에 좀더 빨리 움직여 보도록 하겠습니다 네, 코코넛 수용소에 도착을 했습니다. 여기는 북극 감옥이고 프랑스 식민지 시절에 수용소로 사용되었고 그 다음에 베트남 대전 그때도 네, 감옥으로 사용이 되었다고 하네요. 특이하게 여기는 1995년에 베트남 국가기념물로 지정이 된 곳이라고 합니다. 그러면 형무소 한 바퀴 둘러보면서 영상 꼭 찍어보도록 할게요. 네, 형무소 내부에 진짜 실제 사람같이 이렇게 동상을 세워놔가지고 조금 더 현실적으로 느낄 수 있게 해놨습니다. 뭐 그때 당시의 상황이나 어떻게 감옥에 갇혀 있었는지 네, 그런 거를 나타내는 것 같네요. 근데 여기도 앞쪽 동에만 조금 모형을 세워놓고 뒤쪽 동에는 거의 터만 남은 상황이라 따로 막 볼만한 건 없는 것 같은데 여기도 그래도 프랑스 식민지 시절에 프랑스인들이 저질렀던 만행 뭐 그런 거를 남겨놓기 위해서 이렇게 털을 남겨놨다는 거는 대단하다고 생각이 되네요 그러면 네 홈톰 아일랜드로 들어가는 케이블카를 한번 타러 가보도록 합시다 네, 푸푸 케이블카 역에 도착을 했습니다. 근데 오는 길이 여기가 선셋 빌리지라고 뭐 지금 테마타운처럼 꾸미고 있는 곳인데 와 진짜 이쁘네요 여기 안 그래도 저녁에 케이블카 타고 다시 돌아오면 여기서 야경을 볼 건데 와 여기 타운 조성해 놓은 게 진짜 이쁩니다. 네, 케이블카 역은 그리스 통으로 꾸며나가지고 <웃음> 잘 어울리네요. 이쁘고. 네, 케이블카는 하루에 3번 운행을 하고 중간에 쉬는 시간이 있어서 3시 반 케이블카를 타고 가야 된다고 합니다. 한 명당 60만 동이라고 하는데 이게 인터넷으로 구매를 하면 조금 더 저렴한 걸로 알고 있고 가는데 25분 걸리고 오는데 막차가 5시라고 하네요. 그러면 그냥 케이블카 타고 갔다가 거기 홍콩선 조금 구경만 하고 바로 다시 돌아와야 되는 네, 그래야 될것 같습니다. 네, 티켓은 이렇게 발권을 해주네요. 
그러면 좀 기다렸다가 케이블카 타고 왕복으로 왔다 갔다 한번 해보도록 할게요. 네 진짜 여기 그냥 치중에 이런 데온 느낌입니다 진짜 여기 마을 이쁘게 꾸며놨네요 네. 원래는 세계에서 가장 긴 케이블카였고 지금은 이제 세계 최고 기록이 되셨다고 합니다. 네, 케이블 타고 홍보선 도착을 했습니다. 여기에서 버기카를 운영을 하고 있는데, 버기카는 그냥 아예 무료라고 하더라고요. 뭐, 피치 구경 가가지고, 피치 구경 좀 하다가, 다시 네, 케이블 타러 오도록 할게요. 네 여기에 있는 뭐 구명조끼라던가 그런 건다 무료고 비치타이 빼고는 다 무료로 알고 있습니다 어 조금 지상야권 같네요 여기는 뭐 여기저기 계속 공사는 하고 있지만 그래도 지금까지 만들어 놓은 것만 해도 가족끼리 와가지고 아니면 친구들끼리 오면 진짜 재밌게 놀수 있을 것 같네요 네, 물놀이도 하고 배고픈 밥도 먹고 사진 찍은 스팟도 많고 그래서 어, 섬 진짜 이쁘게 꾸며놨네요 여기 네, 해먹이 보이길래 좀 누워 있습니다. 뭐 섬까지 들어왔는데 그래도 휴식을 좀 취하고 그 다음에 케이블카 타고 나가면 되지 않을까 싶네요. 어, 여기 진짜 여유롭네요. 그냥 조금 파라다이스 같은 느낌인데 네, 천국입니다 여기. 좋네요. 좋아. 그냥 좋다는 말밖에 안 나오네요. 좋네요. 여유로워서 네, 딱제 취향입니다. 확실하게. 그러면 해지기 전에 슬슬 케이블카 타로 가보도록 하겠습니다. 
저기 앞에 보이는 다리는 키스 브릿지라고 부르고 지금은 공사를 하고 있습니다. 이렇게 닿을 듯 말듯하게 만들어가지고 키스 브릿지라고 부르고 골든 브릿지만큼은 아니겠지만 그래도 조금 북극의 명소로 이렇게 만드는 느낌이라고 보시면 될것 같고 여기 뒤에가 선셋 타운인데 네 진짜로 이쁩니다. 와 여기가 베트남이 맞나 싶을 정도로. 그러면 여기서 타임랩스 찍으면서 네, 해 떨어지는 거 일몰 구경하고 돌아가도록 하겠습니다. 타임랩스 그만 찍고 도망가야겠네요 모기가 너무 많습니다 네 아까 설정을 잘못해서 중간에 바꾸느라고 해가 떠 있는 거는 거의 사진을 못 찍었다고 보시면 될것 같네요 오늘은 이렇게 네, 북극 남부 여행을 한번 해봤습니다 뭐 가족 단위로 오시면 북부 쪽에 빈원더스도 많이 가시는데 거기는 사파리랑 아니면 놀이공원 같은 게 있어가지고 그쪽에도 되게 잘 꾸며놨다고 하더라고요 센트럴 월드도 그쪽에 있는데 뭐 입장권도 사야 되고 뭐 아래쪽이랑 거의 비슷하게 꾸며놨다고 하는데 그거는 다음에 뭐 친구랑 아니면 가족 혹은 뭐 연인이 생긴다면 연인이랑 와서 네 한번 가보도록 하겠습니다 아까도 말씀드렸다시피 락자까지는 배 타고 가고 호치민까지는 버스 타고 갈 거라 그것도 영상은 패스하도록 할게요 그럼 네 이번 영상은 여기까지 하고 다음에 호치민 놀러 갈때 영상 찍어보도록 하겠습니다 이번 영상은 여기까지입니다. 안녕.